o ponto final de uma série de reportagens sobre o transporte coletivo aqui de Curitiba. Nós somos ao terminal do Pinheirinho para conferir como é uma das linhas campeãs de reclamação, que é a Pinheirinho Carlos Gomes. Para variar, os passageiros são obrigados a andar espremidos para chegar ao trabalho, à escola, todo santo dia. Põe na tela. O maior terminal da capital, o Pinheirinho, é um reflexo do cenário atual do transporte coletivo curitibano. Passam por aqui 46 linhas. O terminal faz importantes conexões com quem vem dos bairros suburbanos e até mesmo da região metropolitana. E encontrar plataformas lotadas não é incomum. Vilas que chegam a dar voltas. Essa turma aqui, por exemplo, está esperando Pinheirinho, Praça Carlos Gomes. Quem pode, vai esperando pelos próximos ônibus. Quem não pode, encara o coletivo lotado. Às vezes a gente fica na porta, é, para não chegar atrasado no trabalho, vai em tudo quanto é cantinho para segurar, mas a lotação é todos os dias, todos os dias. E eu não preciso nem falar que esse, esse aperto todo... Incomoda bastante. Incomoda, incomoda é, muita gente, na verdade, né? Um esbarrando no outro, é muita gente, muita gente mesmo. Da saída do terminal, percorrendo por cinco estações tubo na linha verde, entre entrada e saída de passageiros, só na Marechal Floriano Peixoto que é possível ter um certo alívio. A Luciane pega essa linha há quatro anos, né, Luciane? Exato, quatro anos. Todo dia é a mesma situação. A situação, é muita gente, muito empurra-empurra, né? Então, só vai aliviar, assim, nos dois últimos pontos. É, aqui a gente está chegando, está passando bem em frente ao shopping estação. E aqui a gente consegue notar essa, esse relativo conforto, né? Porque Exatamente. até aqui o negócio estava tava ruim estava feio. E para voltar também é a mesma coisa, final de semana, mesma coisa. O que vai aliviar ali é mais no domingo, assim, que não tem tanta gente, né? Mas para voltar é a mesma coisa. E como todas as viagens que fizemos ao longo desta semana, a chegada no ponto final, ai, ai, aí sim é um alívio. A gente chegou aqui então na estação Praça Carlos Gomes, que está logo ali na frente. Agora você vai para o trabalho. Chega lá já é estressada. Verdade. Com certeza. Cansada, Cansada. Esgotada. Exatamente. Só de pegar esses ônibus aí não é fácil. Desde segunda-feira, o BG na comunidade vem mostrando as condições que muitos usuários do transporte coletivo enfrentam. Passamos por sete terminais. Viajamos em seis linhas diferentes. Nesses últimos dias, conversando com as pessoas, nós percebemos que as reclamações são muito parecidas. A superlotação, os poucos horários de algumas linhas e a demora entre o busão e outro. Demandas que, na visão dos passageiros, teriam a chance de serem resolvidas de uma maneira. Mais veículos, principalmente nos horários de pico. Eles só sabem aumentar a passagem, né? mas os ônibus daí eles diminuem. Né? E é onde o povo sofre por isso. É, e desde segunda-feira, desde segunda-feira o BG tenta contato com a Prefeitura de Curitiba para esclarecer o que vai ser feito para melhorar a situação do transporte coletivo na cidade. A Prefeitura está preocupada com o Natal, né? Até o momento nós recebemos apenas uma nota da URBIS referente à superlotação na linha Inter 2. A URBIS argumenta o seguinte, que acompanha o fluxo de passageiros e disponibiliza carros extras sempre que necessário, inclusive para não ultrapassar o limite de seis pessoas por metro quadrado. Gente, para aí. Seis pessoas por metro quadrado já é um aperto danado. Imagina, coloca seis pessoas num quadrado, num metro quadrado. Não dá nem para você se virar de eixo, assim. Imagina andar, não, você não se movimenta. Simplesmente seis pessoas por metro quadrado, você fica... Parado. E o pessoal ainda nos diz que na linha é pior ainda o aperto. A nota afirma também que o movimento nos ônibus ainda está 20% abaixo do que era registrado antes da pandemia. Imagina como é que era a situação antes então. Né? Se o movimento tem, tem menos movimento no transporte coletivo e está desse jeito aí, um aperto de 6 pessoas por metro quadrado ou mais do que isso, segundo os passageiros, imagina como é que estava antes. 
gente segue a falar de trânsito por aqui. É, a terceira reportagem da série O Curitibano no Trânsito vai falar sobre o uso do celular ao volante. Você confessa, já usou, já usou. Nesses tempos em que nós precisamos estar conectados a todo momento, você resolve tudo pelo celular, muita gente não consegue desligar nem enquanto está dirigindo. E aí acaba pegando no celular, não enxerga o que vem adiante, se envolve em acidente, mas além de ser infração de trânsito, é perigoso. Claro que é. Olha só, uma pesquisa da Universidade Federal do Paraná mostrou que em uma hora de trajeto, os motoristas tendem a pegar o smartphone 14 vezes. Vibrou o celular, é tanta ansiedade que a pessoa tem que pegar e ler o que é que chegou ali de mensagem. É muita coisa 14 vezes. São pelo menos 14 chances de se envolver num acidente. Reportagem na tela. 